ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਮੁੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਤੇ ਰਗੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀਵ ਕਤਰੇ ਜੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਜੀਬ ਕਤਰੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੂੰ ਉਹ 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 ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ 5000 ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15000 ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੁਮ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਲੇਜੇ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢੇਲੇ ਜੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਵੋਟਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਵੇਦ ਅਰਜੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੀ ਕੈਪਟਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਨੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਂਗ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫੌਜੀ ਅਸਲੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬੈਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੈਸ ਕਰਨਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸੰਨੀ ਦੇ ਆਲ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਡਾਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਫੇਚਣਾ ਕੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਂਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥਾ ਨਲਕਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਜਾਖੜ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੈਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰਮਿੰਦਰ ਆ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਮਾਲਣੀ ਆ ਗਏ ਇਸੇ ਬੌਬੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੂੰ ਬਈ ਦੋ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਰੂ ਘੜ ਸਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਦੇਣਾ ਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਕਿਤੇ ਫਰੋਜਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਨੀਵੇ ਸਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ दारू ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ 
ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਵਰਿਆਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਸਾ ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੀਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਪ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਕੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ 
ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਗਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖੀ ਸਵੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੂੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਖੰਡ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਖ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੂੰ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦੇਣਗੇ ਆ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸ਼ੈਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੇ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਹੂੰ ਬੀਬੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਪਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਲੇ ਦੋਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਉਹ ਛੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗਉ ਮੋਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਗਿਆ ਕਸੋਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ ਲਓ ਹੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲੀ ਪਸੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਕੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਮਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਪਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੀ ਪੁੱਠਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਗਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਹਾ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਤੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਨ ਗੜਕਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸੰਚਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਚ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦਰਨਾ ਜੱਟ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਖਾਨ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੂਤ ਪੀਓ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ
ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲਵਲੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਵਲੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਵਲੀ ਆਟੋ ਜਨੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮਾਰਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾ ਬਾਤ ਨਾ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰ ਕੁੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਟਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਣਾ ਸਭ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਦੀਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੋ ਸਤਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 38000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜ ਲਿਆ ਇਸ ਫਾਜ਼ਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੰਬਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਣ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਹ ਚਲੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਣ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜਾਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਥੈ